，在爵士唐门的最新剧情中，霍雨浩的三人小队实在是太逆天了。他们三个人竟然拥有八个武魂和六个武魂融合技，如此强大的阵容，谁能打得过？霍雨浩的三人小队在成功打败蓝素素和蓝洛洛两姐妹后，获得了十连胜，更是拿下新生考核第三十三区的冠军。不过，一个三十三区的冠军还不能满足他们。他们三人的目标是获得全学院的总冠军，而想要获得总冠军是相当困难的。以他们现在的实力，还是很难办到的。毕竟他们的对手可是拥有三环级别的魂尊强者，而霍雨浩小队却真的做到了。最终，霍雨浩三人获得了新生考核的总冠军。霍雨浩能以一环的实力战胜三环魂师，实在是太强大。而霍雨浩团队之所以能这么强大，是因为他们三人的八个武魂，别人小队三人只有三个武魂。而霍雨浩小队却拥有八个武魂，其中霍雨浩和王东两人各自拥有三个武魂，再加上潇潇拥有两个武魂，这要是放在斗罗大陆第一部之时，直接三人就顶得上史莱克七怪了。在霍雨浩战胜蓝素素和蓝洛洛两姐妹后，他和王东开始第一次尝试武魂融合技，而王东其实早就感受到霍雨浩的气息非常亲近，两人尝试着身体接触。竟然奇迹般的发生了融合。不仅如此，他们的武魂契合度还达到最高值，就连正在沉睡的天梦冰蚕都被惊醒了。直呼霍雨浩的运气实在太好了。也正是因此，天梦冰蚕发现了王东拥有三个武魂，并且三个武魂都能完美契合。天梦冰蚕将这件事告诉霍雨浩后，霍雨浩自己都感到震惊。加上天梦冰蚕的冰属性武魂，他明明只有两个武魂，如今天梦冰蚕却告诉他拥有三个武魂。其实霍雨浩的第三武魂就是他的精神之海中的那颗黑色小球，这个黑色小球正在形成霍雨浩的第三武魂。同时，霍雨浩也得知王东和自己一样也拥有三个武魂，这也是王东第二魂环就是千年魂环的原因，正是因为王东有三个武魂。每一个武魂都在改善他的体质，才让王东在二十级之时就能吸收千年魂环。不过现在的霍雨浩和王东在众人面前仅仅只展示了他们的第一武魂，但是却无法掩盖他们拥有三个武魂的事实。再加上潇潇的两个武魂，三人凑在一起有八个武魂。不仅如此，他们还拥有六个武魂融合技。只不过现在霍雨浩和王东。只学会一个武魂融合技，就是璀璨中的凋零黄金之路。但是这个武魂融合技却能打败戴华斌和朱露的武魂融合技幽冥白虎，取得新生考核比赛的冠军。